La información nos lleva a Casilda, al departamento Caseros. La elección nuestra de todos los días tiene que ver con nuestro gran compañero Alan Vidaña. Un hecho de inseguridad, Alan, como siempre, eh, tratamos de contar buenas, pero sí, aparece más la mala que la buena. ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos y buen comienzo de semana para todos los televidentes. Sí, tenemos que hablar de un hecho que sucedió este fin de semana en la localidad de Casilda, en el departamento Caseros, precisamente el sábado por la tarde, donde un joven de 21 años fue agredido con un hacha. Sí, así como escuchan, con un hacha lo agredió otro hombre, producto de las heridas que sufrió, tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital San Carlos de la ciudad de Casilda para luego ser derivado a un nosocomio rosarino debido a las heridas que revestía este hombre, amplias fracturas en diferentes partes del cuerpo, según lo que se pudo conocer y lo que nosotros también hablamos con Rodrigo Rinaldi, quien es el subjefe de la agrupación Cuerpos de la unidad regional Cuarta, quien... Bueno, dio algunas precisiones acerca de cómo fue específicamente esta cuestión, si bien también se desconocen las causales de esta eh, discusión, lo cierto es que eh, este hombre, el agresor, habría atacado a este joven con la parte trasera del hacha, bueno, y esto hizo que eh, provoque serias fracturas, incluso también algunas heridas fueron en la zona de las costillas, según bueno, lo que nos han dicho, inmediatamente justamente se apersonó el servicio de emergencias médicas, el CIES, donde inmediatamente acudió al lugar y se llevó a, a este joven hasta, hasta el hospital. Eh, obviamente también trabajó eh, comando radioeléctrico. El hecho fue justamente en la zona de barrio Fonavi, eh, a plena luz del día. Bueno, eh, hay se desconoce también si había gente, si había testigos eh, en el lugar. Lo que nosotros sabemos hasta el momento, Eduardo, es que la persona, el atacante, ha sido identificado. Eh, esto es lo que nosotros tenemos como eh, dato de último momento. Fue identificado eh, el atacante, obviamente actúa la Fiscalía eh, de Oficio y bueno, Habrá que ver qué, qué es lo que suceda en las próximas horas con respecto a, a este caso que obviamente conmociona a, a la ciudad de Casilda teniendo en cuenta eh, cómo fue el ataque, lo que se utilizó eh, precisamente para, para atacar eh, a este hombre, a este joven de 21 años que bueno en este momento se encuentra eh, internado en la ciudad de Rosario. Alan, eh, para ir metiéndonos ya en el cierre, yo recuerdo una situación que se dio de alguien que había eh, intentado pedir fuego y lo terminaron sacando, también lesionando, algo así se dio, en casi te lo contaste vos, hace cosa de, no sé, dos o tres meses. ¿Cómo me decís, Eduardo? Que un tengo hecho, una pequeña sí, dificultad un hecho, en el retorno, no, no te escuché bien. Un hecho que se dio de alguien que eh, era un repartidor, creo que en una esquina alguien le pidió fuego y le sacó un arma blanca, algo de eso también se había dado en Casilda, recordámelo vos, me parece, lo habías cubierto vos. Sí, 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 sí. Justamente, bueno, ese hecho, bueno, fue uno de los últimos, de los últimos hechos que sucedieron en esa zona de barrio Fonavi. Sí, también había sido así que un eh, delivery, aparentemente, eh, va hasta un domicilio a llevar una, un pedido de comida y una vez que está en el lugar, una persona eh, le pide un, un cigarrillo y, bueno, a este al no, al no acceder porque, bueno, no... Eh, no, no le podía dar porque no tenía o no fumaba. Bueno, en ese momento saca un, no sé, lo que, como un bidón, lo quiere, lo quiere atacar a este hombre, inmediatamente eh, se sube a la moto y se va, se va por suerte se pudo, pudo, pudo eh, escapar del lugar, pero sí, se dio una situación también eh, con ribetes raros, lo que había sucedido también en esa oportunidad y justamente fue en el mismo lugar donde sucedió el ataque de este sábado por la tarde. Alan, te agradecemos, eh, muchísimas gracias, eh, completo como siempre para arrancar este lunes. Un abrazo muy grande, que estén bien.